Bam, what is up guys? Welkom bij weer een nieuwe video. F123, je weet het, Breaking Point. We gaan verder. We zijn, als ik me niet vergis, bij chapter 7. Kasper Akkerman, die heeft ons team gejoined als team principal. En we gaan kijken wat dat voor onze petto houdt. Did Casper being around affect you going into the 23 season? I have bigger things going on than Casper. Do you have any regrets about 2023? Anything you'd have done differently? No. No, I'm in a good place now. Besides, what's to uh, regret about being the story of the season? Een nieuw seizoen dus met nieuwe kansen en uh, Devin Butler die blaast al hoog van de toren. We kijken nog heel even hier. De nieuwtjes, uiteraard nieuws over Kasper Akkerman die ons team heeft gejoined. Terwijl we voor worden gebeld door David of Butler. Dad. Devin. How's business? Same as ever, hiring and firing. How's racing? Oh, you know, ducking and driving. You all prepared? Of course, I've uh, double checked the strategy changes. I'm just going over my notes now. Everything's covered, just like always. Uh, they won't see me for dust. Spoken like a true butler. Just remember, we've uh, got a lot on the line this season. Yeah, yeah, I know. Dev, I'm serious. You're carrying this team, don't forget that. Yeah, well, you keep signing these second-rate drivers. I, I can't do all the work. Just remember where we'd be. Where you'd be if this were all to go belly up. Just trust me, Dad. You, you, you've you got nothing to worry about. Devon. I mean it. If you don't bring your A-game, it's back to the bottom of the pile. Do you really want that? No. No, I don't. Just... Keep it in mind. Now go out there and show me what you can do. Already on it. I'll get you those points, Dad. Good boy. Speak later. David of Butler speelt dus een, uh, een goede dubbel rol. Legt ook aardig wat druk op de schouders van zijn zoon. Zal misschien een gedeelte van zijn gedrag verklaren natuurlijk. En uh, terwijl we hier nog heel even wat door de e-mailtjes heen gaan lopen, kijken of er nog iets bijzonders bij staat. Denk het niet. Eigenlijk gewoon wat je kan verwachten bij een nieuw seizoen. En dan gaan we gewoon lekker reizen. Welcome to the Bahrain International Circuit. At any moment now, our drivers will take to the track and the Bahrain Grand Prix can begin. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit with 15 corners and two good passing opportunities into turns one and four. Keep an eye out for drivers locking the front left tire into the tricky braking zone of turn 10. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position with Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Fernando Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Jackson, Gasly, Sonoda, Bottas, Butler, Sargent, Van de P17 dus. Magnussen, De Vries, en de flinke in haar race gaan worden. Rounds off the grid. With preparations almost complete, let's head down to the track. 2023 Bahrain. We're about to get going and I hope you've enjoyed the build up just as much as we have. The teams are ready on the grid, they're ready in the garages too, but in the commentary box alongside me, are you ready, Ant? Of course I'm ready, Crofty. New season, new challenges for all of them out there, drivers and teams. I love this part of the year, Crofty. This is where it really kicks off and you get to showcase all that hard work you've done through the winter months. Does it pay off? Yeah, that's the question, isn't it? What does the 2023 season have in store for us? We're about to find out. OK, Devon, it's a brand new season. You know that, so let's start it as we mean to go on, OK? OK? Let's get out there. Come on. Let's have a look. Pit stop strategy, medium, soft. That looks me very duidelijk. Balance preset. Yeah, can you can well, mee wegkomen. And then we the race. Beginnen. Top 5 vanaf P17. Dat vraagt om wat uh, Devin Butler Magic.
Oh, we zijn er al bijna. Een kleine touché. Wat we leven nog. Kijk of ik kan aanhaken. Dat is minder makkelijk dan gedacht. Ook al is de start natuurlijk fantastisch. Dat was een gok, maar hij pakt goed uit. Ik ben volledig. Oh. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik krijg het nog niet voor elkaar. Ik mis vrijwel iedere Apex die in de game zit, maar ik kan ook dichtbij komen. Ik zit er nog niet echt in. Zolang we maar binnen die 1 seconde blijven natuurlijk. We zitten op een uh, harde compound. Dus dat is wel iets om de, mijn rekening te houden. Wij gaan straks over naar een soft. Dus zij zijn begonnen op een soft. Ik start uh, vaak liever ook op een zachtere compound. Maar ik kan niet ontkennen dat met uh, een vrijwel lege benzine tank. Toch wel heel fijn uh, rijden is op de soft. Ik gebruik hier even de ERS om een grap te slaan met strol. Maar vooral om dichter naar Hamilton te kruipen. Hier absoluut niet op de gas gaan, want je hebt het gezien. Ja, inmiddels op P5. Er is uh, een plaats naar voren geschoven. Ja, we kruipen toch uh, dichterbij. Het lijkt uh, toch haalbaar te worden. En DRS. Die binnenkant curb daar, die wil je echt niet pakken. Dat is niet veel te glad. Met de G-krachten die, uh, die de snelle bocht met zich meebrengen, ga je echt uh, zijwaarts. Dat is garantie. Dat is vaak genoeg gebeurd, helaas. Oké, we approaching de pit window. You're going to be on the top. Oké, okay, so we're leading Even our teammate by 7.0 seconds. Binnenkort is de pitstop. 
Het ligt dat we hem in de club kunnen maken. Het is wel... Die dichterbij komt. Is voorbij. Toch nog knap lastig. Het is natuurlijk ook een DRS strijdje voor hem. Heel strak achteraan bij Hamilton. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Maar wellicht dat we hier iets kunnen. De inhaalmanoeuvre is gelukt, maar... Het is wel aardig wat tijd. Door de bijzondere lijn die we moesten nemen. Oh. Die gaan we bijna weg. Net binnen de DRS. Iets te vroeg voor mijn gasten. Althans, iets veel te vroeg. Tegen mij te vroeg. Ja, is de volgende stuur hier. Nou, dit moet hem worden. Push now with boxing this lap. Het ging niet helemaal netjes, maar uh, het is gelukt. We hebben een soort van sandwich. Met Perez en Leclerc. Eén plaats voor de bonus objective. Die moeten we Alonso voorbij te zien steken. Nou, we hebben nog wat juice in de batterij. Dus laten we daar op de markt gebruik van maken. Gap ahead is 2.2 seconds. Moet toch te doen zijn, zou je zeggen. Alonso op de soft, dus die gaat zo naar medium. Of hard. Wacht, medium. Dan hebben wij toch het voordeel van een uh, zachtere compound. En hier gaan wij. Het is alleen de vraag, we zijn zo vroeg volgens mij vergeleken met de rest met deze pitstop. In hoeverre gaat 
traffic een probleem worden. Want zoals je ziet, het is behoorlijk druk. En daar heeft Alonso nu geen last van. Okay, good work. Great pass. Okay, is that still good? Nick de Vries. Zal hij volgend jaar nog een stoeltje hebben bij, uh, bij Alvatari? Ik betwijfel het. En daar is P5. Ons hoofddoel dus. Hier wat rommelig, maar... Kost volgens mij geen extra tijd. En daar is Max de Stappen. Op de medium band. Our gap to the car in front is 1.7 seconds. Dat we binnen de DRS komen voor start finish. Lijkt wel de pace te hebben. Maar we hier even de batterij. Gaat het op tijd zijn? Zonder kleerscheuren dit keer. We staan zelfs de eerste jongens. We gaan niet alleen op een podium eindigen, even afkloppen natuurlijk, maar we gaan hem gewoon winnen. Vijf en een halve ronde. Kijken of we wat los kunnen rijden. Die stuur ik veel te laat in. Dat wordt eerder gelukkig. Max de Stappen nog steeds binnen een seconde. En krijgt hij dus DRS als het goed is. Ja, ja, ja dat is het. Ik vind het rap dit
En wat was het afgelopen zondag weer een masterclass van Verstappen zeg. Het allermooiste was toch wel uh, bewaard voor het einde. Waarbij uh, volgens mij Checo Perez de, de snelste ronde had. Max onbedreigd aan de leider ging, 24 seconden los van Leclerc. En toch naar binnen gaat voor die soft, hè. Ondanks dat het team zegt, nee, niet doen, risico is te groot. Maar dat, is, dat zijn echt de winners met de tijd. Daar kan ik echt van genieten. Je eigen plan trekken. En zo ontzettend dominant zijn. Natuurlijk, die auto gaat als een speer. Dat, uh, dat kan niemand bekennen. Maar kijk wat Perez ermee doet. En kijk wat Max ermee doet. Toch wel een aanzienlijk verschil. Veel mogelijk uh, als wat te maximaliseren, maar ik ben niet in vorm vandaag. Dat is één ding wat duidelijk is. Oh. En daarom klopten we net heel even af. Ik weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Moeilijk om Max van ons af te schudden. Op uh, anderhalf seconde, volgens mij. Maar we moeten top 3 rijden en de snelste ronde dus. Het is niet of top 3 of snelste ronde, maar top 3 en de snelste ronde. Maar daarbij hebben we massa natuurlijk dat wij uh, eindigen op de soft. Al zag je net wel gelijk. Hè? Dus zoals je ziet, ik loop wat meer te malen. Ja, ik toch, uh, dat de degradatie niet zo heel snel optrekt, maar het is een korte race, dus het schaalt waarschijnlijk anders. Geen batterij verspillen. Laten we dat allemaal bewaren voor de laatste ronde. Ik kan hem nu alleen nog maar opladen. Dat we niet langer het risico lopen. Wauw. Die dood doe ik. <laughs> het verstappen over Russel er straks mee vandoor gaat naar Russel rijdt op de hard. Dus dat lijkt me sterk, maar... We wagen gewoon alles voor het laatste rondje. Al lijkt het opladen niet zo heel snel te gaan. Oh. Die achterkant blijft maar dansen. Ik moet behoorlijk actief tegensturen. Wat 
Kruijf, 34%. 33%. Dat misschien niet het vlammende laatste rondje worden als dat we hopen, maar wellicht dat het genoeg is. We hebben hem op dit moment namelijk al. Hij is nu twee seconden langzamer dan ons snelste rondje. Ik denk alleen niet dat we genoeg juice gaan hebben. We gaan hem meemaken. Komt ie. Hoop dat het gaat lukken. Ik denk dat hij al... Uh, Leeg gaat zijn voordat we de echt easy aan gaan beleven. Hier al een hele grote fout. Om uh, de achterkant in het geheel te houden. En we lopen alle halve seconden achter. Dus... Deze geven op. Dat gaat het niet meer worden. Ik heb wel moeite zat om hem op de baan te houden. En dat terwijl. Ik weet niet of het zichtbaar was door de webcam. Maar ik kreeg net de bandensluitage in beeld. 27%. Iets krankzinnigs of zo. Maar... Je ziet wel hoe vaak ik nu doorschiet en hoe vaak ik nu corrigeren. Dat gaat denk ik genoeg zijn. Even 2,5 seconden langzamer. Oef! We did it! We, we did it! Ja, we hebben de snelste ronde. Kijk, kijk aan. Meanwhile, plenty of surprises in the midfield. So where do we start, Hans? Well, I think we have to look at the middle. Loft wel, hè? He's doing fantastically well. The thing is, though, they've got to sustain that over the course of the whole season, and that is easier said than done. Certainly, one Casper Ackerman will be hoping that this season is better than his last. Here comes your top three making their way down to the podium. You hate to see it. <laughs> Devin Butler. Fantastic day for Formula One. Met de Red Bull en een Mercedes naast zich. Lelijke beker wel. Hele lelijke beker. Ik moet wel zeggen, de kleuren van Colin Sport die staan me wel aan. Ik vind het vette kleuren combo. Start to the season, Devon. You must be happy with that performance. Oh man, I get only more vague answers, of course. This season, I get to drive a car that works, and I smash it. You know, sometimes I wonder if anyone's been paying attention. You know, I've always been fast. Everyone saw the problems we had with the car last season. Everyone saw that. Now this season, I get to drive a car that works, and surprise, surprise. I smash it. It's not rocket science. Well, you've had your share of run-ins in the past with teammate Aiden Jackson. Crucial question is, is that behind you? How do you feel about him right now? Uh, Aiden is too serious. You can't have any fun with him. He's got an attitude problem. And I think we could be good friends, but he ignores me. Nah. Dat zijn niet echt goede antwoorden, man. Dus dan ga ik maar voor deze. Yeah, fine. Look, the main difference between me and Aiden is... I know how to take a joke. I personally want him to perform at his best. But whenever I try to give him just a little a little friendly advice, he takes it so personally. I mean, he, he is a very difficult man to have a conversation with. He's all right, you know, he's, he's cool, but uh, he's just very serious. 
Well, Connor Sport surprised everyone by appointing Casper Ackerman as team principal this season. So how do you feel about taking orders from someone that you've got such a history with? Mm, it's comforting like an old pair of shoes. The past is in the past. Laten we het gewoon begraven, toch? Yeah, I'm not sure Casper ever actually warmed to me, but you know what? I'm willing to let bygones be bygones. And maybe, maybe he'll apologize to me, finally, for giving me such a hard time in the past. And we can start afresh. We'll see. Well, you're embarking on a new year, but what would a successful season look like for you in 2023? Uh, making Connor Sport the best team we can be, natuurlijk. What I'm others? making it my personal mission to make a success of Connor Sport. And by the end of the season, you're all going to be saying what a wonderful team we are and how great a season we've had. And if you're doing that, then I'll consider it a job well done. That's great. Thank you. Great race out there today. Just in the highlights. Listen, I know we've had our run-ins and, well, last season was last season. A fresh start for the team. What do you say? Oh, Jackson. Yeah. Cheers, mate. Bin's over there. Yeah. Nice one. How about the season just gone? The 2023 season was completely different for Connor Sport. How so? But, uh, the car, for one. We'd ironed out the most critical issues and it was just starting to live up to its potential. Can we talk about what happened with Devon? <sighs> what happened with Devon? And then so much zucht? We have won. <laughs> what, what wil je nog meer dan? Wat verwacht je? De Bahrain Roundup, de Ackerman effect. Oké, okay, oké, okay, fair enough. Ja, yeah, wat is het? Nou, dat is hoe een butler takes care of business. Ja, <laughs> yeah, right, ja. Yeah. Carrying the team, Devon, as well as the butler name. I couldn't be happier. Ja, yeah, ja, yeah, went well. Well? <laughs> I can't wait to hear what those clowns Ackerman and Connor have to say. Ja. Yeah. Hm? Huh? You okay, Devin? Yeah, what? Devin is in his feelings. Oh, yeah, I'm fine. I'm uh, just adrenaline, Dad. I just, I really pushed it out there today, you know. I just need to simmer down a bit. Of course you do. Let's talk later. I'll be in meetings, but so call me whenever you like. I'm proud of you, son. Let's just make sure today's result isn't just a one-off. Eh? Hey? Yeah. All right, all right. Ciao. Bam, dat is uh, wederom de bezorgde en betrokken vader die nog even wat extra druk op onze schouders legt. En het lijkt, uh, het lijkt, uh, het lijkt Devin Butler toch zwaar te vallen. Uh, ondanks de winst natuurlijk, we hebben een goede winst geboekt. Uh, dit was chapter 7 jongens van F1 23 Breakpoint. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit nou een tof video? Laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te subscriben. Voor nu ga ik er vandoor. Tot de volgende keer.